যাব আমরা জানি প্রতিটা ইউনিটের পাঁচ মার্ক করে থাকে আর প্রতিটা ইউনিট থেকেই পাঁচ মার্ক করে আসে এইটুকু আমি কনফার্ম অ্যাটলিস্ট এখন আসে লাস্ট দুই বার থেকে প্রতিটা ইউনিটে সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঁচটা করে কোয়েশ্চেন হয় পাঁচটা করে কোয়েশ্চেন হয় কিন্তু অনেক সময় হয় যে আমরা সেটাকে সার্টেনলি মার্ক করতে পারি না যে এটা কোনটা টপিকের কোনটা ইউনিটের বা কোনটা পোর্শনের বা কি করে এটা টিচিং অ্যাপটিচিউডের সঙ্গে লিঙ্কড বা রিসার্চের সঙ্গে বা আইসিটির সঙ্গে তো এটা টেকনিক আছে বা সেটাকে আমরা ডিমার্ক করে কিছু করবো না আমরা সার্টেনলি জানবো যে কমিউনিকেশন থেকে অবশ্যই পাঁচটা কমিউনিকেশন থেকে কেন সরি কমিউনিকেশন থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন কিভাবে আসে এবার আমরা যখন আলোচনা করব তখন আমরা দেখে নিব তবে সার্টেনলি পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসে এইরকম মনে করেই তোমাদের পড়তে হবে এবার আমাদের ক্রাস কোর্সের লক্ষ্যই হলো যে আমরা ধরে নিয়েছি তোমরা বেসিক জিনিসগুলো জানো তোমরা বেসিক জিনিসগুলো জানো আর আমরা অ্যাডভান্স জিনিসগুলো জানাবো বা কোশ্চেন পেপার যখন সলভ হবে বা কোশ্চেন পেপার যখন আমরা সলভ করব তখন আমরা বুঝতে পারব যে কি করে জিনিসগুলো ইউনিক তো কমিউনিকেশন নর্মালি আমাদের ডেফিনেশন মনে করার দরকার নেই তবে কমিউনিকেশন প্রসেসটাকে অবশ্যই জানা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিকেশন একটা শর্ট ডেফিনেশন আমাদের মনে রাখতে হবে যেগুলো আমাদের নেচার ক্যারাকাস্টিক যাবতীয় জিনিসগুলো মনে রাখতে হেল্প করবে কমিউনিকেশন আমরা মনে রাখতে পারি ইট ইজ এ সিস্টেমেটিক প্রসেস অফ কনভেইং অর ট্রান্সফারিং মিনিংফুল মেসেজ প্রথমে কি বলেছে প্রথমেই বলেছে ইট ইজ এ সিস্টেমেটিক প্রসেস কি বলেছে সিস্টেমেটিক প্রসেস কেন সিস্টেম কারণ কমিউনিকেশন স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসটা ফলো করে কেমন স্টেপ বাই স্টেপ আমরা যখন কিছু বলি আগে আমরা আমাদের মেন্টালিতে মেন্টালি মানে মাইন্ডে একটা থট প্রসেস কাজ করায় যে আমি কিছু বলবো পারপোজ কি অবজেক্ট কি গোল কি কাকে বলবো ফর্মাল বলবো ইনফরমাল বলবো ওরাল বলবো রিটার্ন বলবো যাবতীয় জিনিসের একটা সিস্টেম বা প্রসেস অলরেডি মাইন্ডে চলে তাছাড়াও আমরা আগে ভাবি তারপরে আমরা ডেলিভার করি তারপরে আমরা লিসিন করি ফিডব্যাকটা যাবতীয় তাই আমরা যখন কমিউনিকেট করি তখন আমরা একটা প্রসেস ফলো করি একটা লিস্ট অফ গাইডলাইন ফলো করি যেটা লিখিত না কিন্তু আমরা জানি আমরা সোসাইটিতে যখন সোশ্যাল বিং হিসেবে মানুষ হয়েছি তখন আমাদের মধ্যে ভ্যালু এডুকেশনের মধ্যে ইনকালকেট হয়েছে যে আমরা কি করে একে অপরের সঙ্গে কমিউনিকেট করব ন্যাচারাল প্রসেস যেহেতু এটা একটা সিস্টেম ফলো করে তাই এটা সিস্টেমেটিক প্রসেস অফ কনভেইং অর ট্রান্সফারিং মিনিংফুল মেসেজ নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টার্মের মধ্যে আমাদের মাথায় মনে রাখতে হবে যে আমরা যে কমিউনিকেশন করি সেটা কি রকম হয় মিনিংফুল হয় কেমন মিনিংফুল কমিউনিকেশন তখনই ফুলফিল্ড হবে বা আমাদের যোগাযোগের মাধ্যমটা যথার্থ হবে বা আমরা আমাদের মনোভাব তখনই প্রকাশ করতে পারবো একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারবো যখন আমাদের কমিউনিকেশনটা কি হবে নাকি মিনিংফুল হবে অর্থপূর্ণ হবে মানে আমি তোমাদের এমন কিছু বলবো যেটা তোমরা বুঝতে পারবে বা তোমরা আমাকে এমন কিছু ফিডব্যাক দেবে যেটা আমি বুঝতে পারবো এবার এটা কি করে সম্ভব হবে সেটা সম্ভব হবে থ্রু কম কমন ল্যাঙ্গুয়েজেস এবার মিনিংফুল তখনই হবে যখন কমিউনিকেশনটা সিস্টেমেটিক প্রসেস হবে অর্থপূর্ণ হবে আর এই অর্থপূর্ণ করার জন্য আমাদের কি লাগবে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে মানে তোমরা যেটা ভাষা বোঝো আর আমি যেটা বলি সেটা যেন কমন হয় আমি যদি এখন অ্যারাবিকে কিছু বলি বা ধরে নাও আমি চাইনিজে কিছু বলি আর তোমরা বেঙ্গলি লিসনার বা হিন্দি লিসনার তাহলে তোমাদের মধ্যে আর আমার মধ্যে কমিউনিকেশন গ্যাপ ক্রিয়েট হয়ে যাবে আমার যে প্রসেস অফ কনভেইং মেসেজ এটা মিনিংফুল হবে না তাই না তাই কমন ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই দরকার হবে আর আমার কমিউনিকেশনটা যথার্থ হবে যখন হবে এটা ইন এ প্রিসাইজ ফর্ম প্রিসাইজ মানে সংক্ষিপ্ত আমি এরকম হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্স বলছি মোটামুটি তিন মিনিট ধরে তার মানে সেটা প্রিসাইজ না লেন্দি যেখান থেকে তোমরা মিনিং ডেসিফার করতেই পারো না বা অর্থ নির্ধারণ করতেই পারো না তাই আমরা ধরে নিব কমিউনিকেশন সিস্টেমেটিক হবে মিনিংফুল হবে কমন ল্যাঙ্গুয়েজের দ্বারা হবে প্রিসাইজ হবে আর সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হবে ক্লিয়ার হবে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা নিট অ্যান্ড ক্লিন হবে অ্যান্ড উই কমিউনিকেট ইন এ সার্টেন কনটেক্সট 
আর আমরা অবশ্যই কমিউনিকেশনটা কোন একটা কনটেক্সটে করব মানে আমি তোমাদের সঙ্গে এখন কমিউনিকেশন করছি কি কনটেক্সটে ইন কনটেক্সট অফ এনটিএন এট एग्जाम তার থেকেও আরো ক্লোজ আরো সান্নিধ্যে গেলে আমরা ক্র্যাশ কোর্সের কমিউনিকেশন চ্যাপ্টারটাকে জানছি অতপ্রতভাবে তো আমাদের প্রসঙ্গ কি কমিউনিকেশনটা অতপ্রতভাবে ফর টাইমে জানা আর তারপরে কি হতে হবে কমিউনিকেশন মাস্ট ফুলফিল সোশ্যাল নিড এবার আমরা সোশ্যাল বিং আমাদের সোশ্যাল নিডের মধ্যে একটা নিড হলো একে অপরের সঙ্গে সোশ্যালাইজ হওয়া এবার এই সোশ্যালাইজেশন প্রসেসটা থ্রু কমিউনিকেশনই সম্ভব and which is all pervasive ar jeta holo sarvobyapi ar ei je puro kotha gulo bollam ami it is a systematic process of conveying or transferring meaningful message through common language in a precise form precise and clear form in a certain context to fulfill social need which is all per pervasive mane eta shudhu tomar amar khetre na tomar family r amar family r khetre na tomar desh তোমার রাজ্য অন্যের রাজ্যের ব্যাপারে না তোমার দেশ অন্য দেশ না অল পারভাসিক মানে বিশ্বব্যাপী সবাই এই নিদ্রা ফিল করে যখন কমিউনিকেট করে তো এই পয়েন্ট গুলো মনে রাখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কমিউনিকেশনের নেচার কি ক্যারেক্টারিস্টিক ক্যারেক্টারিস্টিক এর মধ্যে এখন তুমি বলতে পারো এটা একটা সিস্টেমেটিক প্রসেস এটা একটা মিনিংফুল প্রসেস এটা এটা এর ক্যারেক্টারিস্টিক মধ্যে একটা হতে পারে যে এটা প্রিসাইজ যেন হয় এটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজে যেন হয় এটা যেন ক্লিয়ার হয় এটা যেন কনটেক্সচুয়াল হয় এটা যেন সোশ্যাল নিড ফুলফিল করে যাবতীয় যাবতীয় জিনিসগুলো আবার ক্যারেক্টারিস্টিক আসবে মানে অল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কম্বাইন করে একটা ডেফিনেশন টাইপের লেখা আছে তো এখান থেকে তোমরা কমিউনিকেশনের জিসটা বুঝতে পারবে এবার কমিউনিকেশনের প্রসেসের উপর যখন ডিডাকটিভ রিজনিং এর কথা বলেছে বা ডিডাকটিভ প্রসেসের কথা বলেছিল অ্যারিস্টটল তখন অ্যারিস্টটল বলেছিল স্টাডি অফ কমিউনিকেশন ইজ রেটোরিক তার স্টাডি অফ রেডোরিক নামে একটা কি বলবো টেক্সট আছে সেই টেক্সট থেকে আমরা কমিউনিকেশন প্রসেস বিশেষ করে ডিডাকটিভ যে কমিউনিকেশন আছে তার যাবতীয় জিনিসগুলো আমরা জানতে পারি তো যাই হোক এবার আমরা আরো অ্যাডভান্স কিছু জানবো এটা বেসিক জিনিস হলো আমি আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করলাম আস্তে আস্তে বলতে আমি স্লোলি বলার চেষ্টা করলাম স্পিড আপ করে না আমি বারবার বলছি ক্রাস করছে আমরা ধরে নিব তোমরা বেসিক জিনিসগুলো জানো তাই একটু কুইকলি যাব আর যেই জায়গাতে বেশি সময় দেওয়ার প্রয়োজন সেই জায়গাটাকে আমরা কোপ আপ করবো তো নেচার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কমিউনিকেশন যদি আমরা আলাদা করি অসংখ্য মানে একটা লেন্দি লিস্ট বেরিয়ে আসতে পারে সেই লিস্টের মধ্যে যে কমিউনিকেশন একটা প্রসেস সেই প্রসেসের মধ্যে যে কটা কমন নেচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক পাবো সেইগুলো হলো কমিউনিকেশন ইজ এ আর্ট সায়েন্স অ্যান্ড ক্রাফট আর্টটা এখানে নেই কমিউনিকেশন ইজ এ আর্ট সায়েন্স অ্যান্ড ক্রাফট কি করে আর্ট কমিউনিকেশন বা ওয়ে অফ কমিউনিকেশন ইজ ইউনিক ফর ইচ পিপল মানে তুমি অ্যাজ এ পারসন তোমার যে ওয়ে অফ কমিউনিকেশন মেথড আমি অ্যাজ এ পার্সন যেমন কমিউনিকেট করি আদার অ্যাজ এ পার্সন বা যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল তার কমিউনিকেশনটা ইউনিক হয় এবার ইউনিক মানে আমরা যখন কমিউনিকেট করি এটা একটা আর্ট হিসেবে ধরা হয় আর্ট মানে কলা বিভাগ কলা বিভাগ এমনি থেকে আসেনি আর্ট মানে একটা স্পেসিফিক স্কিল টু ডেলিভার সামথিং তো কমিউনিকেশন ইটস এল্প ইজ আর্ট আমরা জানি সবাই ইউনিকলি কমিউনিকেট করে তাই আর্ট সায়েন্স কেন কমিউনিকেশন ইজ অলওয়েজ গাইডেড বাই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মানে তুমি চাইলেই যেমন ইচ্ছা তেমন কমিউনিকেট করতে পারো না তুমি এখন কলেজে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বাড়িতে যেমন কমিউনিকেট করো তেমন করতে পারবে না সেখানে একটা সেট অফ প্রোটোকল তোমাকে মানতে হবে তারপরে যখন রুলস জিনিসটা প্রোটোকল জিনিসটা লাগাবো তখন এটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ হয়ে যাবে সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ মানে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচ বা একটা স্বাভাবিক ভাবে যারা ক্রাফটি তাদের কথা বলার ভঙ্গি আলাদা সেম সেন্টেন্স এ একটা একজন বললে শুনতে ভালো নাও লাগতে পারে অন্যজন বললে আবার সেটা শুনে হাসি পায় তোমাদের আশেপাশে কিছু ব্যক্তি বা ক্যারেক্টার অবশ্যই পাবে যাদের নর্মাল কথাতে তোমার হাসি পাবে নর্মাল দুটো টক সিম্পল দুটো সেন্টেন্স পাই কিনা বলো তোমরা
छोट <laughs> मान तुम मोटा भाइर एक्साम्पल दिए का मोटा भाई बेंगले अफेंडेड होते मोटा बोलते गुजराटे बोली मोटा भाई मान बड़ भाई भलो फिल कर बर्दा बोलो तो कमप्लेक्सिटी कलचाराल कमप्लेक्सिटी बैरियर जबतियों जिसगुल मिले कम्यूनिकेशन जो नैचरलि खूब इजी फिल करी कट सेल्फ कमप्लेक्स प्रसेस कमप्लेक्स प्रसेस उदाहरण आज तुम्हारा प्रकाश करते दिल तुम्हें गुरुपूर्ण लार्नेबिलिटीशन स्किल उदाहरण देखी तुम्हारा फ्लुएंसि थे जिज्ञासमन तुम भलो बोलो कमन ना तुम तलोते निर्भर कर बाकी असंख्य प्रसंगे मध्य लार्नेबिलिटर निर्भर कर लार्नेबिलिटी मान कि प्रथम शर्तनार होते कि कम्यूनिकेशन स्किल इनडिरेक्टलिशन स्टूडेंट कम्यूनिकेशन स्किल भलो ना से इम्प्रूव करते जड़ित कोश्चन अन्कम होते लार्नेबिलिटी 
নেক্সট আমরা জানবো ডাইনামিক কমিউনিকেশন কোন সময় স্ট্র্যাটিক না সেটা হলো ডাইনামিক গতিশীল বা পজিটিভলি পরিবর্তনশীল তুমি আজকে যতটা ভালো করে বলতে পারছো নেক্সট প্র্যাকটিসে তুমি আরো বেশি ভালো বলতে পারবে তারপরের প্র্যাকটিসে আরো ভালো বলতে পারবে মানে তুমি পজিটিভলি উপরে যাবে এরকম কোনোদিনও হবে না যে তুমি আজকে একশো মিটার দৌড়েছো কালকে পঞ্চাশ মিটার দৌড়াতে পারবে বা শুরুতে হতে পারে এক দুদিন ব্যথাই তুমি দৌড়াতে পারবে না কিন্তু যখন তুমি প্র্যাকটিসে চলে যাবে একশো থেকে দেড়শো দেড়শো থেকে দুশো দুশো থেকে আড়াইশো চারশো পাঁচশো এক কিলোমিটার দু কিলোমিটার দশ কিলোমিটার বেড়ে যাবে তার মানে কি এটা আমরা তুলনা করতে পারি কমিউনিকেশন প্রসেসের সঙ্গে কমিউনিকেশন সবসময় আমাদের আপলিপমেন্ট করে তুমি যত বেশি কমিউনিকেট করবে তোমার কমিউনিকেশন স্কিল তত বেশি ডেভেলপ হবে আর এটাকে বলা হয় ডাইনামিজম ইন কমিউনিকেশন মানে কমিউনিকেশন প্রসেসে এটা একটা ডাইনামিক ফিচার যে এটা সবসময় পজিটিভলি পরিবর্তনশীল বা গতিশীল উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা সবসময় থাকে নেক্সট কমিউনিকেশন তোমাকে কোঅপারেটিভনেস শেখায় আর কমিউনিকেশন প্রসেস সবসময় কমপ্লিমেন্টারি কমপ্লিমেন্টারি মানে কি একে অপরের পরিপূরক তুমি যখন কমিউনিকেট করছো অপর পক্ষে অবশ্যই একজন লিসিন করছে আর সে লিসিন করে ফিডব্যাক দিচ্ছে তারপরেই তোমার কমিউনিকেশন প্রসেসটা সাকসেসফুল হচ্ছে মানে এই ফিডব্যাকের দ্বারা যে পুরো প্রসেসটা হচ্ছে এটা হলো কমপ্লিমেন্ট করা একে অপরের আর যখন একে অপরের মধ্যে কমপ্লিমেন্টেশন আসবে কোঅপারেটিভনেস আসবে তখন কমিউনিকেশন আরো ইফেক্টিভ হবে তো এই ফিচার গুলোকে তোমরা ইফেক্ট ফিচার্স অফ ইফেক্টিভ কমিউনিকেশনও অ্যাড করতে পারো স্পেসিফিকলি তোমাদের নেচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে কোয়েশ্চেন এখন আর হয় না এখন ইনডিরেক্টলি জিজ্ঞাসা করে যেগুলো আমরা কোয়েশ্চেন পেপারে দেখব দেখো এক দুটো কোয়েশ্চেন দেখিনি হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ কমিউনিকেশন থেকে প্রতিটা কোয়েশ্চেন আছে কত সালে এসছে জানি না মানে স্পেসিফিকলি এখানে উল্লেখ নেই তবে মনে রাখবে দু হাজার একুশের যে এক্সাম হয়েছে তারই কোন একটা শিফট থেকে আছে সালটা জানি শিফটটাও জানি লেখা হয়নি তাই আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ না আমরা জানবো এটা পিওআই কিউ থেকে দেওয়া দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ কমিউনিকেশন আমরা কমিউনিকেশনের ফিচার জানলাম এবার তোমরা কুইকলি রিসপন্স করবে একদম কুইকলি সুপার ফাস্ট স্পিডে আমি দেখছি আমাদের যে আইডিয়া সেটার এক্সচেঞ্জ ফ্যাক্ট অ্যান্ড ওপিনিয়ন আমাদের যে ফ্যাক্ট গুলো আছে পারিপার্শ্বিক আমাদের যে ওপিনিয়ন আছে কোন কিছুর উপরে এটা অ্যান্ড কমিউনিকেশন যে কন্টিনিউস প্রসেস এটা চলতে থাকে অল পারভাসিভ সব সময় চলে এটা সার্কুলার সার্কুলার কখন হবে যখন ফিডব্যাক আসবে এখান থেকে কোয়েশ্চেন হতে পারে এই পয়েন্টটা থেকে যে কমিউনিকেশন সার্কুলার কখন হবে যখন এখানে ফিডব্যাক থাকবে তাই না ফিডব্যাকের উপর অসংখ্য কোয়েশ্চেন হয় ইনডাইরেক্টলি ফিডব্যাক তোমরা ফিডব্যাকের ব্যাপারে জানো যখন ফিডব্যাক আসবে তখন অবশ্যই কমিউনিকেশন সার্কুলার হবে কমিউনিকেশন ইনভলভ বোধ ইনফরমেশন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অবশ্যই এবার দেখো বলে স্যার আপনি যেগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক পড়ালেন তার মধ্যে কোনোটাও নেই প্রতিটাই আছে ইনডিরেক্টলি আছে মানে টার্ম গুলো চেঞ্জ করে দিয়েছে ডাইনামিক কমপ্লেক্সিটি এগুলোকে চেঞ্জ করে সার্কুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইনফরমেশন এতে চেঞ্জ করে দিয়েছে এই রকম করে কোয়েশ্চেনগুলো একটু অন্যরকম হবে তোমাদের মনোটোনাস ক্লাসরুম থেকে তো কিন্তু তোমরা পাবে না না তোমরা যদি বেসিকটা জেনে নাও অবশ্যই পাবে আর একটা কোয়েশ্চেন দেখি সাকসেসফুল কমিউনিকেশন ইজ এ ক্লাস ইন এ ক্লাস ইজ বলো মনে রাখবে কোয়েশ্চেন ভালো করতে হবে মানে ভালো করে পড়তে হবে সাকসেসফুল কমিউনিকেশন ইন এ ক্লাস এটা মনে রাখতে হবে ফিরোজা পারভিন ফিরোজা ফিরোজা পুরোনো স্টুডেন্ট মধুমিতা তুমি কেন ভুল করলে যাই হোক এক যারা করছো তারা পরনি ভালো করে সাকসেসফুল কমিউনিকেটর ইন এ ক্লাস মানে ক্লাসরুম কমিউনিকেশনের কথা বলেছে একটা ক্লাসরুমে সাকসেসফুল কমিউনিকেটর সব সময় রেসিপ প্রকাল হয় রেসিপ প্রকাল মানে আমি বলেছি টু ওয়ে প্রসেস মানে কমিউনিকেশন যখন দ্বিমুখী হবে টু ওয়ে হবে তখন সেটাকে বলা হয় 
कथा कम्यूनिकेशन इज सबा गुड Effective communication is measured through. अगर बोलो effective communication की करे measure करे जाए। हम्म feedback अच्छा बेश जाए बोले दिले feedback feedback बाकी जाबो थे feedback answer communication जो तो कौन पोज़न तो feedback ना पा जाए तो तो कौन पोज़न तो meaningful ऐटर हमला guarantee दिते पार बोला। हम द्वारा समय नष्ट ना डायरेक्टली चले अनेक रकम भाव कम्यूनिकेशन भाग मध्य श्रेणी विभाग ना चेन्ज होते गाइड थे सब चेथेंटिकील कर कम्यूनिकेशन गो निजे मध्य स्वयं जेमन तुम्हारा मन रखते इंट्रा पार्सनल मान निजे निजे संगे जो कम्यूनिकेट करी मारपीट कर शर खराब की तुम कि कल के स्कूल जब ना के आपडेट कर क्या भाव कारण तुम एस वि बार बार 
তার মানে কি তুমি নিজে নিজের সঙ্গে কমিউনিকেট করছো যে তুমি কালকে কি করবে বা পাঁচ মিনিট পরে কি করবে বা তুমি যেটা করেছো সেটা কি করেছো ঠিক না ভুল করেছো দ্যাট মিনস উই অলওয়েজ কমিউনিকেট উইথ সেলফ আইদার টু ডিসাইড টু ডিটারমাইন অর টু ডেসিফার যাবতীয় যাবতীয় জিনিসগুলো হতে পারে আমি কি করেছি ঠিক করেছি না ভুল করেছি কালকে কি করব যাবতীয় মানে যত রকমের প্ল্যানিং হয় যেটা সেলফ হয় যেখানে কোন রকমের ওরাল কমিউনিকেশনের বা রিটেন কমিউনিকেশনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করে থাকি এই রকম কমিউনিকেশন গুলোকে বলা হয় ইন্ট্রা পার্সোনাল কমিউনিকেশন বোঝা গেছে ইন্ট্রা পার্সোনাল কারো কোয়েশন কোয়ারি আছে এইটুকু বলো ইন্ট্রাতে বুঝতে পেরেছো কুইকলি বলবে টেক্সট করে বলবে বুঝতে পেরেছো এবার চলে যাই ইন্টার পার্সোনাল ইন্টারপার্সোনাল মানে হয়ে গেল আমি বা তুমি অ্যাজ এ পার্সন যখন অন্য কারো সঙ্গে কমিউনিকেট করবে একটা দেশের লোক যখন অন্য দেশের লোকে দেশের লোকের সঙ্গে কমিউনিকেট করবে এবার তুমি অ্যাজ এ পার্সন স্বাভাবিকভাবে যখন অন্য কারো সঙ্গে কমিউনিকেট করবে সেটাকে বলা হবে ইন্টার ইন্টার তাহলে ইন্টার মানে উইদ ইন ইন্টার মানে আউটসাইড বা উইদাউট বা বাইরের জগতের সঙ্গে বা তুমি বাদে তোমার সামনে যেগুলো আছে তাদের সঙ্গে যখন কমিউনিকেট করবে সেটাকে বলা হয় ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন কোনো দিনও জিজ্ঞাসা করবে না যে হোয়াট ইজ ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন তোমাকে এক্সাম্পল দিবে বা একটা সিচুয়েশন দিবে এবার ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশনের ডেফিনেশন আমরা বলতে পারি ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন বিটুইন টু অর মোর পার্সন যখন দুটো বা তার বেশি লোক ফেস টু ফেস কমিউনিকেট করবে সামনা সামনে কমিউনিকেট করবে সেটা হবে ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন এখন আপাতত এইটুকুই জানো এক্সট্রা পিডিয়াতে ডায়াডিক কমিউনিকেশন জানবো সেটাতে আমরা জানবো কি করে ডায়াডিক কমিউনিকেশন একটু ইন্টার পার্সোনাল থেকে আলাদা তার আগে স্লাইডটা শেষ করি কুইকলি ট্রান্স পার্সোনাল কমিউনিকেশন এবার তুমি বললে যে স্যার ঠিক আছে আপনি বললেন যে আমি বাকি যাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করি সেটা হয়ে গেল ইন্টার পার্সোনাল এবার এই ইন্টার পার্সোনালের মধ্যে এক্সট্রা হতে পারে গ্রুপ হতে পারে মাস হতে পারে ট্রান্স পার্সোনাল হতে পারে তবে আমরা আলাদা করে পড়বো কোনো দিনও জিজ্ঞাসা করবে না যে এটা কি ইন্টার পার্সোনাল না এক্সট্রা ইন্টার পার্সোনাল এটা জিজ্ঞাসা করে না দেখে যে তোমার নলেজ কতটা আছে এবার ট্রান্স পার্সোনাল এবার আমি তোমাদের বললাম যে তুমি নিজে নিজের সঙ্গে কথা বলো সেটা হলো ইন্ট্রা পার্সোনাল এবার তুমি যদি কোয়েশ্চেন করো যে স্যার আমি নেট কোয়ালিফাই করব কি না এই ব্যাপারে আমি চিন্তন করছি কিন্তু চিন্তনটা শুধু আমার মধ্যে নেই আমি ভাবছি হে আল্লাহ হে ঈশ্বর হে ভগবান আমি কি করলে আমার নেটটা কোয়ালিফাই হবে আমি কি করলে আমার যে আর এফটা কোয়ালিফাই হবে পড়াশোনা বাদেও আমি এত পড়ছি ওখানে যে ঠিকঠাক করতে পারছি না নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি সিলি মিস্টেক করছি মানে জানা কোয়েশ্চেনের ভুল করছি যাবতীয় যাবতীয় তোমরা সবাই করে থাকো আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এখানে সবাই করে থাকো এথেস্টরাও ভাবে যে আমি কি করলে আমার এই সমস্যার সমাধান হবে এবার এই টাইপের কমিউনিকেশন গুলো যেখানে তুমি এমন একজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করো যার কোনো ভিজিবল ফর্ম নেই কিন্তু যার অস্তিত্ব তোমার মাথায় আছে বা তোমার বিশ্বাসে আছে তুমি বিশ্বাস করো যে তোমার অপোজিটে একজন আছে যে ওমনি পোটেন্ট ওমনি প্রেজেন্ট বা আননোন পাওয়ার যেটা তোমাকে হেল্প করে বা তুমি অ্যাটলিস্ট বিশ্বাস করো যে হেল্পফুল বা গাইড করে এই রকম কমিউনিকেশনকে বলা হয় ট্রান্স পার্সোনাল কমিউনিকেশন ট্রান্স ওয়ার্ড থেকে মনে রাখতে হবে ট্রান্স পার্সোনাল কমিউনিকেশন কমিউনিকেটিং উইথ গড অর ওমনি ওমনি পোটেন্ট ওমনি প্রেজেন্ট বা আননোন পাওয়ার যেটাকে তোমরা বিশ্বাস করো ঠিক আছে এইরকম যখন কমিউনিকেশন হবে সেটা হবে ট্রান্স পার্সোনাল কমিউনিকেশন নেক্সট আমরা জানবো এক্সট্রা পার্সোনাল কমিউনিকেশন এবার এক্সট্রা পার্সোনাল কমিউনিকেশন আমরা সবাই করে থাকি তোমাদের বাড়িতে বেড়াল কুকুর ছাগল আরো অনেক জীবজন্তু আছে যেগুলোকে তোমরা লালন পালন করো বা আমরা পুষে থাকি পোষ প্রাণী হিসাবে মেনে থাকি যাদের সঙ্গে আমরা সচরাচর কমিউনিকেট করি কেমন কমিউনিকেট করি ধরে নাও তোমাদের বাড়িতে বিড়াল আছে তুমি যে বসলে মেয়াও বললে বিড়ালটা দৌড়ে দৌড়ে তোমার পায়ের কাছে এসে বিড়ালের অভ্যাস আছে যে এসে পায়ে সবচেয়ে নিচের যে পার্ট থাকবে যেখানে ও টাচেবল সম্ভব সেখানে এসে ও ঘষা দিবে এই রকম কমিউনিকেশন গুলো বা তুমি তোমার প্যারটটাকে হে হ্যালো হাই 
थ्रुस्ट जरा कथा तुम्हेंट कर ग्रुप की संगेट कर ए ग्रुप बी एर जो दस जन संगे जो कम्यूनिकेट कर इंटर ग्रुप कम्यूनिकेशन ग्रुप कम्यूनिकेशन इंटरा होते इंटर होते रखते ग्रुप कम्यूनिकेशन बुझे जो ग्रुप कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन उदिन ग्रुप एस कम्यूनिकेशन मास कम्यूनिकेशन सब चे इम्पर्टेंट टाइप अफ कम्यूनिकेशन मोस्ट आस क्वेश्चन एखान सब चे बी क्वेश्चन एखान डेक्टली इनडिरेक्टली जब Communicating with large audience with the use of media. Sesher word da extra hisa be dekho yakon. Er pratham sorto jokhon amra ekta huge amount of audience er songe communicate korbo. Aar jikhane sei audience ta more or less uncountable hobe. Countable hobe na. Mane tumi gunte parbe na. Yato besi audience hobe. Ei rokom communication ke bola hobe mass communication. प्रथम मास कम्यूनिकेशन लिखी देखो एक नम्बर मास कम्यूनिकेशन जो कर माने प्रिंट दारा जेगलो होए आर एक टा हलो ऑनलाइन मीडिया ऑनलाइन ये दो टो फॉर्म में देखते पारी प्रिंट एक बार बोलो मास कम्युनिकेशन है प्रिंट मीडिया तुमरा सबाई जानो पोत्रिका पेपर आर्टिकल मैगाजीन एकलो प्रति टा लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी बाड़ी ते ग्रामे गांजे सब जगह शकाल शकाले पाजाए पं संगेट कर जो रकम चैनल 
এটাও অনলাইন মাস মিডিয়ার মধ্যে পড়ে তাহলে মাস মিডিয়া মানে আমাদের ধরে নিতে হবে একটা মাস অডিয়েন্স প্রথমেই শর্ত হলো মাস অডিয়েন্স এবার মাস মিডিয়ায় যখন আমরা সরি মাস কমিউনিকেশনে যখন আমরা মিডিয়ার ইউজ করব মিডিয়া তখন ওটাকে বলা হবে মিডিয়েটেড কমিউনিকেশন বা মিডিয়েটেড মাস কমিউনিকেশন মিডিয়েটেড মাস কমিউনিকেশনের উপরে অসংখ্য क्वेश्चन হয় এবার মাস কমিউনিকেশনের কয়েকটা আরো উদাহরণ আমি তোমাদের বলি ধরে নাও তুমি একটা সম্মেলনে গেছো ময়দান কলকাতার ময়দানে সব সম্মেলনগুলো হয় সেখানে আমাদের সুরদেও সিএম বক্তব্য দিচ্ছেন যে আমরা 35 লক্ষ চাকরি দিয়েছি তোমরা গুনতে পারো না এটা আলাদা কথা বক্তব্য দিচ্ছেন তো একটা অবশ্যই মাইক থাকবে বা কয়েকটা মাইক থাকবে যে পুরো ময়দানটাকে কভার করবে আশা করি যারা ময়দানে গেছে তারা জানো যে কত বড় মানে যেখান থেকে বলা হবে তার শেষ সারি পর্যন্ত কোনো মতে আওয়াজ পৌঁছাবে না দু তিনটা সারিতে যাবে তার মানে তার বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিডিয়ার ইউজ হবে এই রকম কমিউনিকেশন গুলো মিডিয়েটেড কমিউনিকেশন বলে অভিহিত হবে যদি মিডিয়েটেড অপশন না থাকে নিশ্চয়ই মাস কমিউনিকেশনই হবে মাস কমিউনিকেশনের কয়েকটা জিনিস জানতে হবে মিডিয়া ইউজ হলে যেমন মিডিয়েটেড কমিউনিকেশন হয় তেমনি মাস কমিউনিকেশন সবচেয়ে বেশি ফেমাস পপুলার কমিউনিকেশন ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মুসোলিনি রুসো হিটলার এরা সবাই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল ছিল শুধুমাত্র মাস কমিউনিকেশন করে যখন যুদ্ধে গেছিল না তখন হিটলারের ফেমাস সেই উক্তিটা আছে যেটা আমি মনে রাখতে পারিনি তোমরা আশা করি জানো সেই উক্তি দ্বারা সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল লক্ষ লক্ষ সৈনিকদের এটা মাস কমিউনিকেশন যেমন মানে কোয়েশ্চেন এমনি করে হয় বা তোমাকে বলল যে একটা ফেমাস অরাটার বা বলল যে কি বলবে একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপলের নাম বলি ধরে নাও বললাম কি যেন এখন চলছে আমি ভুলে যাচ্ছি সেই সন্ন্যাসীটার নাম সিম্পলি আমি বলে দিই একটা এক্স পার্সন যেটা ফেমাস খেলার জন্য ধরে নাও ধোনি ধোনি এসে খেলার ব্যাপারে কোথাও লেকচার দিচ্ছে এই কমিউনিকেশনটা কেমন টাইপ অফ কমিউনিকেশন গ্রুপ কমিউনিকেশন ইন্ট্রা ইন্টার মাস ওইভাবে মাস কমিউনিকেশন হবে তার মাস কমিউনিকেশনে আমরা অনেকটাই আলোকপাত করলাম যদি কোনো কোয়েশ্চেন কোয়ারি থাকে পরে আমরা জেনে নেব বা শেষে আবার আলোচনা করব এবার অন দা বেসিস অফ রিলেশনশিপ এই কটাই আছে ইন্ট্রা ইন্টার ট্রান্সপার্সোনাল এক্সট্রা গ্রুপ আর মাস এর মধ্যে কয়েকটা কমিউনিকেশন আসবে আমরা পরে এক্সট্রা পিডিয়াতে জানব অন দা বেসিস অফ চ্যানেল চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে আমরা কমিউনিকেশন পাবো দুই রকমের আয়দার ভার্বাল কমিউনিকেশন হবে আর নন ভার্বাল কমিউনিকেশন হবে ভার্বাল মানে ভার্ব যেখানে ভার্বের ব্যবহার হবে আমরা জানি ভার্ব ছাড়া একটা সেন্টেন্স ফর্ম হতে পারে না তাই এটাকে ভার্বাল বলা হয় আর নন ভার্বাল বলতে কোনো ভার্বের ইউজ হবে না ভার্ব বাদে যা কিছু ইউজ হতে পারে ভার্বের ইউজ হবে না এবার কিভাবে ভার্বাল নন ভার্বাল একে অপর থেকে আলাদা জানব আমরা দৈনন্দিন জীবনে কমিউনিকেট করি মা বাবা বন্ধু বান্ধব কলেজে অফিসে যাবতীয় দুই রকম ভাবেই কমিউনিকেট করি আয়দার ওরাল করি অর রিটেন করি এর বাইরে আমরা যদি করি সেটাকে পরে আলোচনা করব কিন্তু মুখ্য কমিউনিকেশন হলো ওরাল বা রিটেন গেলাম হাই কেমন আছো দুদিন ধরে অফিসে আসনি কি ব্যাপার এ হয়ে গেল ওরাল কমিউনিকেশন তোমার অফিসে ম্যানেজার বলল তুমি পাঁচ মিনিট লেট কি ব্যাপার স্যার জ্যাম ছিল বেশ তুমি শুধু রিটার্ন লেখো যে জ্যাম ছিল তুমি পাঁচ মিনিট তুমি আমাকে একটা লেটার লেখো যে জ্যাম ছিল বলে পাঁচ মিনিট লেট করেছি বা গাড়ি খারাপ হয়ে গেছিল বা মা অসুস্থ ছিল যেটাই কারণ থাকে একটা লেটার লেখো তুমি লেটার লেখলে লেটারটা রিটার্ন ফর্ম অফ কমিউনিকেশন হলো ওরাল আর রিটার্ন ইজ দ্য মোস্ট মেজর ফর্ম অফ কমিউনিকেশন ইন ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার ফর্মাল বললেন এবার ল্যাঙ্গুয়েজ আয়দার ফর্মাল হতে পারে ইনফরমাল হতে পারে পরে আলোচনা করব এবার ওরাল আর রিটার্নের একটু বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিন ওরাল কমিউনিকেশন আমরা মুখে করতে পারি ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক হয় টাইম সেভিং হয় স্পিডি হয় যে কোনো সময় করতে পারি কোনো স্ট্রাকচারাল গাইডলাইন ফলো করতে হয় না যখন ইচ্ছা তখন করতে পারি বন্ধু বান্ধব মা বাবা আত্মীয় পরিজন যায় যে কোনো লোকের সঙ্গে একই রকম ভাবে করতে পারি বা আলাদাও করতে পারি সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা তত বেশি স্ট্রাকচার হয় না আর এটার কোনো প্রুফ থাকে না আমি বললাম আমি কালকে ক্লাস নিব তোমাদের ওর আলি বললাম কালকে বললাম না আমি বলিনি তোমাদের কাছে কোনো প্রুফই থাকবে না বলো স্যার অডিও তো রেকর্ডিং হচ্ছে আমি ধরে নিলাম যে আমি ওর আলি কমিউনিকেট করছে কোনো রেকর্ডার নেই 
তো আমি বললাম যে না আমি বলিনি বা আমি বললাম যে না আমি ভার্বাল কমিউনিকেশন আর নন ভার্বাল কমিউনিকেশন পড়াইনি এর প্রুফ থাকলো কি থাকলো না এই ক্ষেত্রে ওরাল কমিউনিকেশন একটু দুর্বল রিটেন কমিউনিকেশন স্ট্রাকচারড হয় সবচেয়ে বেশি ফরমাল হয় আমরা ইনফরমাল খুব কম রিটেনি কমিউনিকেট করি স্কুলে কলেজে অফিসে আদালতে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে চিরকুটের মাধ্যমে আমরা করে থেকেছি ওটা বাদে আমরা রিটেন কমিউনিকেশন ফরমালি বেশিরভাগটাই করি যেটা প্রিসক্রাইব ফর্মে হয় যেটা স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন ফলো করে যেটা সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট আর্গুমেন্ট ফলো করে যেটা আমরা কি করব প্রমাণ হিসেবে রাখতে পারি তাই রিটেন কমিউনিকেশন ইজ মোর রিলায়েবল অ্যান্ড ভ্যালিড দেন ওরাল কমিউনিকেশন ওরাল কমিউনিকেশনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট যখন গ্রামে ঝগড়া লাগবে দুজন সুনাম ধন্য মহিলাদের মধ্যে বা পুরুষদের মধ্যে অনেক কিছু একে অপরের সঙ্গে বলবে কিন্তু আর স্বীকার করবে না প্রুভই নেই তা নিয়ে ঝগড়া চলতে থাকবে এবার ধরে নো কালচারাল মানে একটু সফিস্টিকেটেড কালচার পারসেন যখন ঝগড়া করে তারা রিটেন ঝগড়া করলো ধরে নাও তোমাকে তোমার অফিসের একটা কালিগ বকা দিয়ে দিল হোয়াটসঅ্যাপে ইউ ব্লাড ইডিয়েট ডোন্ট নো এনিথিং তুমি আবার কিছু বললে তোমাদের মধ্যে যদি এই রকম কোনো কমিউনিকেশন হয় সেটা রিটার্ন হয় সেটা হয়ে যাবে মোর রিলায়েবল তোমরা দেখাতে পারবে তুই তো ইডিয়েট আমাকে বলেছিলিস কেন বলেছিলিস তো এইরকম রিটার্ন আর ওরালের মধ্যে সবচেয়ে বড় মানে মেন এরিয়া অফ ডিস্টিংশন সেটা হলো ওরাল কমিউনিকেশন কম সিকিউর্ড আর লেস কি বলবো লেস রিলায়েবল আর রিটার্ন কমিউনিকেশন মোস্ট সিকিউর অ্যান্ড মোস্ট রিলায়েবল বা তোমরা বলতে পারো ভ্যালিড যাবতীয় যাবতীয় বলতে পারো রিটার্ন কমিউনিকেশন সাধারণত বেশিরভাগই ফর্মাল হয় ওরাল দুটাই হতে পারে তবে রিটার্নও ইনফরমাল হয় যেমন তুমি তোমার বন্ধুকে ড্রাস্টিক্যালি হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করছো চিপচ্যাট যেটাকে চিপচ্যাট বলে আমরা জানি কথা বলছো সেগুলো রিটার্ন বাট নন ফরমাল বা ইনফরমাল আমরা বলতে পারি যাই হোক ওরাল রিটার্ন বুঝলে রিটার্ন বুঝলে এবার আমি বলবো যে ওরাল আর রিটার্ন ছাড়া কি আমরা কমিউনিকেট করি না যদি তাই হয় তাহলে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন কেমন করে আমরা জানবো বা ওরাল বা রিটার্ন বাদেও যে কমিউনিকেশন গুলো আছে যেখানে ভার্বের ইউজ হয় না কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করে থাকি এগুলোকে আমরা জানবো আর এই কমিউনিকেশন গুলোকে বলা হয় নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যেমন আমি পড়াচ্ছি আমি গেস্টার পোস্টার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আমার টোন ভয়েস কোথাও আমি খুব বেশি এমফেসিস দিয়ে বলছি কোথাও আমি স্লো বলার চেষ্টা করছি কোথাও আমি একটু বেশি জোর দিয়ে বলছি কোথাও আমি সিম্পলি ইগনোর করে চলে যাচ্ছি এটা একটা ওয়ে অফ প্রেজেন্টেশন আর এটার দ্বারাও কোনো একটা সেন্টেন্সের বা ওয়ার্ডের মিনিং নির্ধারণ হয় বা নর্মালি আমরা ভার্বাল ভার্বালি ওরালি ভার্বাল কমিউনিকেশনে ওরাল বা রিটার্ন কমিউনিকেশন ছাড়াও কমিউনিকেট করতে পারি এই টাইপ অফ কমিউনিকেশন গুলোকে যেগুলো যেইখানে ভার্বের কোনো প্রয়োজন নেই বা ভার্ব ছাড়াও আমরা কমিউনিকেট করি এগুলোকে বলা হয় নন ভার্বাল কমিউনিকেশন এবার নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের একটা লম্বা লিস্ট আছে এগুলো টাইপ না বা ভাগ না নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের থেকে যেগুলো জিনিস জিজ্ঞাসা করা হয় বা যেগুলো জানার প্রয়োজন সেগুলো আমরা জানবো যেমন গেস্টার আমি বললাম এটা এটার মানে কি বলো দেখি গেস্টার দিলাম বা এটা বললাম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কিছু বলা আর কি হ্যাঁ গেস্টার এটা বললাম মানে উইন উইনের সিম্বল মানে না হবে না বা নো বা না করব না যাবতীয় মানে আমরা যখন কোনো গেস্টার দিয়ে কিছু অর্থ নির্ধারণ করি তখন সেটাকে বলা হবে গেস্টার বা পোস্টারের ব্যাপারেও বা আমরা পোস্টার বলতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকা বা বসে থাকার ভঙ্গির উপরে আমরা কমিউনিকেট করে থাকি তুমি যদি একটা ইন্টারভিউ দিতে যাও সেখানে তুমি যেমন ভাবে পোস্টার দিবে বা গেস্টার দিবে বা যেমন ভাবে বসবে বা যেমন ভাবে দাঁড়াবে নর্মালি তুমি যেমন ভাবে দাঁড়াও তার থেকে ডিফারেন্ট হবে কেন ডিফারেন্ট হবে অবশ্যই সেই পোস্টারটাও একটা মানে ইনডিরেক্টলি কমিউনিকেট করে যে তোমার অ্যাটিটিউড কি তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি তোমার পার্সোনালিটি কি যাবতীয় যাবতী তাহলে সেই পোস্টারটাও একটা মিনিং কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটা মিনিং নির্ধারণ করে বা মিনিং ট্রান্সফার করে তাই পোস্টারটাও আমরা 
মানে আমরা সব সময় গেস্টার পোস্টার ইউজ করি কিন্তু সবচেয়ে কম জিজ্ঞাসা করা হয় সবচেয়ে কম আলোচনা করা হয় তাই এই দুটোকে আমি ড্রাস্টিক্যালি বললাম এবার নেক্সট দেখো কাইনেসিস কাইনেসিস মানে হলো বডি মুভমেন্ট বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা কাইনেসিস এর ব্যাপারে সবাই জানো আশা করি যারা ক্লাস করেছো রেগুলার আমি জাস্ট রিভাইজ তোমরা যারা ক্লাস করেছো তাদের জন্য রিভাইজ রিক্যাপিটুলেশন বা লাস্ট মিনিট প্রিপারেশন যাবতীয় ভাবে কাজ করবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের বডি একটা নির্দিষ্ট শেপ বা স্ট্রাকচারে থাকে কিন্তু যখন আমরা কমিউনিকেট করি সেই স্ট্রাকচারের মুভমেন্ট ঘটে সেই মুভমেন্টটা দ্বারা আমরা বোঝাতে পারি যে আমরা যেটা কমিউনিকেট করছি সেটা মিনিংফুল এই প্রসেসটাকে বলা হয় কাইনেসিস বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা বডি মুভমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যাবতীয় কাইনেসিস বলে মনে রাখলে হবে কোশ্চেন কেমন আছে যে কাইনেসিস মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সিম্পলি আছে বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলতে পারি যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পুরোটাই আমাদের পুরো বডির যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হলিস্টিক্যালি আমরা আমি কিভাবে ক্লাসরুমে দাঁড়ালাম কিভাবে হাত নড়াচ্ছি কিভাবে চোখ নড়াচ্ছি কিভাবে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দিচ্ছি যখন আনন্দ যখন মুখটাকে হাসাচ্ছি যখন দুঃখ তখন একটু ডাম ফেসে কথা বলছি বা ডাম টোনে কথা বলছি যাবতীয় জিনিসগুলো কাইনেসিস এর মধ্যে পড়ে বা সিম্পলি যারা কমপ্লিকেট ফিল করো তারা কাইনেসিস মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বডি দ্বারা যখন আমরা কমিউনিকেট করি সেটাকে মনে রাখতে পারো নেক্সট বাট নেক্সট ব্যাপারে সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে যেটাকে মানে আমি একটা মেসেজ পাঠালাম সেটা আমি ওকে কে শুধু কে লিখলাম কিন্তু ওটা আপনি বুঝতে পারলেন না এটা হচ্ছে প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজ কথা বলার ব্যাকরণগত আমাদের গ্রুপের মানে ওয়ান অফ দা সবচেয়ে বলা যাবে না বেশ কয়েকজন ডেডিকেটেড আছে মধুমিতা তুমি বলতে পারবে চলো মেবি বুঝি আমি বলি যখন আমরা কথা বলি আরো স্পেসিফিকলি যখন আমরা কমিউনিকেট করি আরো একদম ডেফিনেটলি বললি যখন আমরা পারফোসফুললি কমিউনিকেট করি তখন কমিউনিকেশন প্রসেসে আমাদের যে কমিউনিকেটিভ অর্গান গুলো আছে মানে গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত এই অর্গান গুলোর প্রপার ইউজ হয় এই ইউজের সময় আমরা সার্টেন ওয়ার্ড একটু জোরে বলি কোন ওয়ার্ড আসতে বলি কোন ওয়ার্ড আমরা খুব স্পিডে বলি কোনটা আসতে বলি কোনটাকে আমরা মোটা স্বরে বলি কোনটাতে হালকা স্বরে বলি মানে আমাদের টোন স্পিচ পেস ইন্টোনেশন যাবতীয় জিনিসগুলো আমাদের একটা মেসেজের বা একটা সেন্টেন্সের অর্থ নির্ধারণ করতে হেল্প করে আর এটাকে বলা হয় প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলেছিলাম এর আগে উদাহরণে যে কি করে আচ্ছাটা অনেক রকম অর্থ নির্ধারণ করে কি করে সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তার টোনটা আর পেসটা আর স্পিডটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে আচ্ছা আচ্ছা ওটাই পজিটিভ ওটাই নেগেটিভ ওটাই হ্যাঁ ওটাই না যাবতীয় জিনিসগুলো দিয়েছে তার মানে আমাদের যে পেস টোন ইন্টোনেশন স্পিড এর যে স্টাডি এটাকে বলা হয় প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজ প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজটা কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে যুক্ত মানে আমরা ইংলিশ কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইএলটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যারা পড়েছে তারা প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজের ঘর অনেক কাজ করেছে আমাদের 
कैमन যখন আমরা কমিউনিকেট করি যখন আমরা কমিউনিকেট করি যেহেতু কমিউনিকেশন কমিউনিকেট করব তখন আমরা কমিউনিকেশনের মধ্যে আমাদের যে রিলেশনশিপ আছে সেই রিলেশনশিপের উপর ডিপেন্ড করে একটা ডিসটেন্স মেইনটেইন করি এর যে পুরো হোলিস্টিক স্টাডিটা সেটা হলো প্রক্সিমিস মানে কমিউনিকেশনের সময় আমরা রিলেশনশিপের উপর ভিত্তি করে একটা ডিসটেন্স মেইনটেইন করি এর স্টাডিটাই হলো প্রক্সিমিস এক কথায় ডিসটেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডি অফ ডিসটেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্টাডি অফ স্পেস ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মনে রাখো কেমন করে আমি আমার মা বাবা বাড়ির লোকের সঙ্গে কমিউনিকেট করব কমিউনিকেট করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই আমি স্পেসের কথা ভাববো না আমি আমি খুব ভালো ফলাফল করেছি আমার ভাই আমাকে এসে জড়িয়ে ধরবে আমার মা আমাকে এসে জড়িয়ে ধরবে সাবাস বলবে পিঠে হাত দিবে এবার সেম জিনিসটা ধরে আমি মাধ্যমিক দিলাম আমি খুব ভালো ফলাফল করেছি আমার মা বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে সাবাস বলবে এবার আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বাড়ি সেও জড়িয়ে ধরে আমাকে সাবাস বলবে তার পরের বাড়িটা আমার ফ্রেন্ড কমন ফ্রেন্ডের বাড়ি সে বলবে বা সাবাস দূর থেকে বলবে সাবাস খুব ভালো করেছিস একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করবে এবার গ্রামের শেষ প্রান্তের বাড়ি যেটা আমার প্রতিবেশী সে আমার কাছে খুব ক্লোজ থাকবে বা প্রক্সিমিটি খুব অল্পই থাকবে সেও বলবে যে বা ভালো করেছিস খুব ভালো রেজাল্ট করেছিস এবার দোকানে গিয়ে একজনের দেখা হয়েছে ওই প্রান্তে চা খাচ্ছে আমি এই প্রান্তে চা খাচ্ছি সে বলবে হ্যাঁ তাঞ্জিনুর শুনলাম তুই মাধ্যমিক দিয়েছিস ভালো রেজাল্ট হয়েছে খুব ভালো বড় হো বাবু হলো এইরকম করে আমাদের রিলেশনশিপের উপর বেস্ট করে আমার আমরা একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করে থাকি কমিউনিকেশনে তো সবচেয়ে যেটা কাছের ডিস্টেন্স থাকে কাছের বাউন্ডারি থাকে সেটা বলা হয় ইন্টিমেট স্টেজ মানে যে যেখানে আমরা ইন্টিমেট স্টেজে একদম ক্লোজ থাকে যেখানে ডিস্টেন্স জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেমই হতে পারে বা ডিস্টেন্সটা ম্যাটার করে না কোনোদিনও কোয়েশ্চেন করা হয়নি বারবার আমরা আমি দেখেছি যে আমরা ডিস্টেন্সটা মনে রেখে নিজেকে আরও বেশি ডিফিকাল্টিতে ফেলি আমি ভুলে যেতে বলবো এখন আপাতত তারপরেও যদি তোমরা জানতে চাও আমি জানাচ্ছি আমি নিজেই ভুলে গেছি মনে রাখার প্রয়োজন মনে হয়নি যাই হোক প্রক্সিমেট ডিস্টেন্সটা আমি বলে দিচ্ছি নেক্সট হলো পার্সোনাল তারপরে প্রাইভেট আর সবচেয়ে দূরে যেটা পঁচিশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে বা আমরা যখন মাস কমিউনিকেশন করি তখন যে স্পিকার আর লিসনারের মধ্যে যেটা ডিস্টেন্স মেনটেন করি সেটা লাস্ট স্টেজে আছে আমি প্রক্সিমিসের স্টেজগুলো শেষে বলে দিচ্ছি তবে প্রয়োজন নেই মনে রাখবে প্রক্সিমিস মানে ডিস্টেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যখন কমিউনিকেট করি তখন আমরা যে স্পেসটা বা ডিস্টেন্সটা রিলেশনশিপের উপর ভিত্তি করে মেনটেন করি সেটাই হলো প্রক্সিমিস হ্যাপটিক হ্যাপটিক মানে টাচ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যখন ছুঁয়ে বা স্পর্শ করে যখন কমিউনিকেট করি সেটাকে বলা হয় হ্যাপটিক বা স্টাডি অফ টাচ ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে যদি আমরা ইন ডেপথে যাই তাহলে আমরা কি কি বলবো ট্যালিপ্যাথি বলে একটা টার্ম পাবো ট্যালিপ্যাথি মানে আমরা জানি যে আমরা ছুঁয়ে বা আমরা মে মস্তিষ্ক দ্বারা কমিউনিকেট করে আমরা একে অপরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারি তো হ্যাপটিকটাকে আমি ইন ডিটেলস পড়াবো না বা কনফিউজ করার জন্য বলবো না সিম্পলি মনে রাখবে আমরা যখন টাচ দ্বারা কমিউনিকেট করি ধরনের কেউ কাউকে চিমটি কাটলো কেউ কাউকে ঠোকা দিল বা এইরকম যাবতীয় কমিউনিকেশন গুলোকে হ্যাপটিক কমিউনিকেশনের মধ্যে পড়ে হ্যাপটিকটা টেকনোলজির দিক থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট টেকনিক্যাল ইনভেনশনে হ্যাপটিকের রোল প্রচন্ড বেশি টেলিপ্যাথি হ্যাপটিসাইজেশন कम्यूनिकेशन कर पशु पाखिरट कर पशु কি করে নির্ধারণ করে যে এই লোকটা 
আমাকে খাওয়ার দিবে বা এই লোকটা আমাকে ভালোবাসে বা এই ইন্ডিভিজুয়ালটা লোকটাও না বা এই ইন্ডিভিজুয়ালটা আমাকে আঘাত করবে না কি করে নির্ধারণ করে তার সেন্ট দ্বারা বডির একটা ইউনিক সেন্ট থাকে সবারই সেটা দ্বারা ইভেন ডগ কমিউনিটিটা কুকুরের কমিউনিটির একটা বৈশিষ্ট্য আছে তোমরা অবজার্ভ করবে ধরে নাও তোমার বাড়ির পিছন দিকে কয়েকটা কুকুর থাকে আর তোমার বাড়ির সামনের গলিতে কয়েকটা কুকুর থাকে দেখবে যে ওই গলির কুকুর ওই গলিতে যাবে না আর ওই গুলোর কুকুর এই গলিতে আসবে না যদি আসে তাহলে তুমুল ঝগড়া লক্ষ্য করেছো কিনা তোমরা এবার তুমি বলো তারা বাউন্ডারি কি করে দিল সিম্পলি মনে হবে স্যার ওই গলি ওই গলি তারা দেখে চিনে রাখে কোনোদিনও না ওরা নিজের বাউন্ডারি ক্রিয়েট করে থ্রু দেয়ার ইউরিন মানে তারা মূত্র বিসর্জন করে বা মল ত্যাগ করে তারা বাউন্ডারি ক্রিয়েট করে বলছে স্যার ওগুলো তো মূত্র বিসর্জন এখন করলো একটু পরে তো মিছে যাবে না সেই মানে মল ত্যাগের যে সেন্ট স্মেল তার দ্বারা তাদের বাউন্ডারি তারা নির্ধারণ করে রাখে তার মানে কি এই স্মেলটা বা সেন্টটা বা পারফিউমটা কমিউনিকেশনের মিডিয়াম বা এটা কমিউনিকেট করতে সাহায্য করে আমি কুকুরের উদাহরণ দিলাম প্রতিটা লোকই কমিউনিকেট করতে পারে ধরুন তুমি পাশে দিয়ে যাচ্ছ চোখ বন্ধ করে যাচ্ছ আর গোলাপ ফুলের সুগন্ধ পেলে তুমি জেনে নিলে যে এখানে গোলাপ ফুল আছে সেটা একটা নলেজ সেটা একটা স্টাডি তাই না এইরকম ভাবে যখন আমরা স্মেল দ্বারা কমিউনিকেট হব বা স্টাডি অফ স্মেল ইন কমিউনিকেশন কে আমরা ওলা ফ্যাক্টিস বলবো বা স্মেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলবো বা এইরকম প্রাসঙ্গিক সোজা সিম্পল টার্মে তোমাদের কোয়েশ্চেন হবে খুব বেশি ডিফিকাল্ট হবে না এবার বলো ক্রোনেমিক্স হ্যাঁ বলো ব্রেলে যে টাচ করা হয় ওটা কি হ্যাপটিক হ্যাঁ হ্যাপটিক এর মধ্যে পড়ো ওকে ক্রোনেমিক্স বলো কি টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশন ভার্বাল না নন ভার্বাল বলো আগে বেশ এবার দেখো আমরা কমিউনিকেট করি আর এই কমিউনিকেশন প্রসেসে যখন স্টাডি অফ টাইম হবে মানে টাইমের উপর নির্ধারণ করে কমিউনিকেশন প্রসেসের অর্থ নির্ধারণ হবে এটাকে বলা হবে ক্রোনেমিক্স কেমন করে টাইম ধরে নাও তুমি একটা বন্ধুকে ফোন করলে দিনের বেলা কি রে কেমন আছিস কি করছিস সব ভালো আছে তো হয়ে গেল সিম্পল বলছে স্যার এটাতে ক্রোনেমিক্স এর কি আছে সেম বন্ধুটাকে যেটা কমন ফ্রেন্ড না ডিস্টেন্ট ফ্রেন্ড তাকে রাত দুটোয় ফোন করেছিস এবার ফোন ধরার আগে সে ভাবে এত রাতে কেন ফোন করছে মানে টাইমের স্টাডি হবে এত রাতে দ্যাট মিন্স টাইম কারো কিছু হয়নি তো মানে ফোন ধরার মধ্যে ভেবে নিবে ভয় পেয়ে যাবে বা কিছু হয়েছে নাকি বা কোথাও ডাকছে নাকি কোনো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে নাকি এবার টাইম ল্যাঙ্গুয়েজের আর একটা মানে খুব বেশি ইউনিক অবজারভেশন দেখো ধরে নাও তুমি একটা বন্ধু আছে অন্য ডিস্ট্রিক্টে তোমার ডিস্ট্রিক্টে সে আসবে তুমি জানো তার আগে ফোন করেনি এবার আসার সময়ে আসার সময় হয়ে গেছে ধরে না বলেছে আজকে আসবে তোমাকে ফোন করছে তুমি তৎক্ষণাৎ মানে নির্ধারণ করবে এ মনে হয় আসছে ওই জন্যই ফোন করছে বা এ মেবি আসতে পারবে না এই জন্য ফোন করছে তার মানে টাইমের উপর নির্ধারণ করে তুমি একটা মেসেজের অর্থ নির্ণয় করলে আরো হতে পারে পরীক্ষার আগের দিন রাত এগারোটায় প্রিয়া নামে একটা বান্ধবী অমলকে ফোন করছে অমল খুব খুশি কিন্তু অমল এটাও জানে যে নোটস এর জন্য ফোন করছে তার মানে টাইমটা দেখে অমল নির্ধারণ করলো মানে অমল আমার সবচেয়ে কাছের স্টুডেন্ট সবচেয়ে বেশি কমিউনিকেট করে তাই আমি অমলের নামটাই বললাম তো অমল অমল খুশি হলো খুশি হয়ে দুটো অর্থ নির্ধারণ করলো যে মেবি এটা হতে পারে বা মেবি এটাও হতে পারে যে আমার কাছে নোটের জন্য বা কোনো হেল্পের জন্য ফোন করছে এখানে মূল লক্ষ্যটা কি যে আমরা টাইম দেখে কমিউনিকেট রাত নটায় রাত দশটায় রাত এগারোটায় রাত বারোটায় বা দিনের এই সময় বা ওই সময় যাবতীয় জিনিস এইরকম স্টাডি হলে এটাকে বলা হবে ক্রোনেমিক্স আশা করি একটু হলেও বুঝতে পেরেছ যারা বুঝতে পারোনি ওয়ান ওয়ার্ড মনে রাখবে মানে ডিস্টেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাপটিক মানে টাচ ল্যাঙ্গুয়েজ ওলা ফ্যাপটিক মানে স্পেল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রোনেমিক্স মানে টাইম ল্যাঙ্গুয়েজ প্যারা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে স্টাডি অফ টোন পিচ ইন্টোনেশন স্পিড পেস অফ আওয়ার ভোকাল অর্গান মনে রাখলে হবে কাইনেসিস মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ গেস্টার পোস্টার তারই পার্ট হয়ে গেল নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের বেসিক ক্লিয়ার 
আবার অন দা বেসিস অফ পারপাস এন্ড স্টাইল তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছো দেখতে পাচ্ছো দেখি আমি স্যার বলছিলাম স্যার দুই নাম্বার পেজটা একটু দেখান তো স্যার এক মিনিট ওকে হ্যাঁ কুইকলি বলবে বলো কমিউনিকেশন মানে যেটা বললেন তারপরে যেটা পেজটা করিয়েছিলেন এটা টাইপ না স্যার তার আগে উপরে বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ কমিউনিকেশন এর পরে এটা না হ্যাঁ স্যার এটা এটা হুম বলো কুইকলি তোমরা পেয়ে যাবে পিডিএফ টা মানে তুমি ওকে পিডিএফ পেয়ে যাবে দেখানোর হ্যাঁ ওকে বেস অন দা বেসিস অফ পারপাস এন্ড স্টাইল স্টাইল বা উদ্দেশ্যের হিসাবে মানে কেমন হবে আর কি উদ্দেশ্যে কমিউনিকেট করব দুই রকম কমিউনিকেশন হয় বা জেনারেলি যেমনি ইন্ট্রা আর ইন্টার দুটো মেন মানে ডিভিশন তেমনি ফর্মাল আর ইনফর্মাল দুটো নিন মেন ডিভিশন এর মধ্যে নন ফর্মালও আসতে পারো প্রয়োজন নেই আমরা ফর্মাল বা ইনফর্মাল পড়ব যখন আমাদের কমিউনিকেশনটা মাস্ট বি গাইডেড বাই রুলস এন্ড রেগুলেশন প্রোটোকল এই রকম হবে বা যখন আমরা কমিউনিকেট করার সময় ভাববো বা একটা স্ট্রাকচারাল প্রসেস ভেবে কমিউনিকেট করব বা আমাদের সামনে কে আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যখন আমরা প্রপার স্ট্রাকচারে প্রপার ফর্মে কমিউনিকেট করব সেটা হলো ফর্মাল কমিউনিকেশন আর তার অপোজিটে যখন আমরা কোন স্ট্রাকচার সেট বাই রুলস গাইডলাইন্স এর উপর ডিপেন্ড করে কমিউনিকেট করব না ড্রাস্টিক্যালি নর্মালি কমিউনিকেট করব সেটা হবে ইনফর্মাল তোমরা জানো অফিস আদালত কলেজ ইউনিভার্সিটি যাবতীয় জায়গায় আমরা ফর্মাল কমিউনিকেশন করি আমরা বড়দের আপনি বলি কি বলবো স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি স্ট্যান্ডার্ড বলতে আমরা ভদ্র ভাষা সাধু ভাষা ইউজ করি ভদ্র ভাষা ইউজ করি বা আমরা তুই মুই এগুলো না করে তুমি আপনি আপনারা যাবতীয় ওয়ার্ড গুলো ইউজ করি ফর্মাল কমিউনিকেশন আমি বলেছি যে রিটেন কমিউনিকেশন মোস্ট অফ দ্য টাইম ফর্মাল হয় যেখানে ফর্ম ইউজ হয় যেখানে স্ট্রাকচার ইউজ হয় যেখানে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট আর্গুমেন্ট থাকে যেখানে প্রপার গাইডলাইন্স ফলো করতে হয় ফর এক্সাম্পল তুমি তোমার এইচওডি কে লিখলে রেসপেক্টেড বা লিখতে হয় রেসপেক্টেড ম্যাম রেসপেক্টেড স্যার বা টু দা যাবতীয় যাবতীয় সাবজেক্ট লেখো একটা ফর্ম লেখো তেমনি কমিউনিকেট করলে আগে গ্রিটিংস দাও তারপরে যাবতীয় জিনিসগুলো তোমার বলো ডিরেক্টলি যা বললে যেমন তুমি বন্ধুর সঙ্গে কমিউনিকেট করো তেমন না ইনফর্মাল কমিউনিকেশন অপোজিট পক্ষে ফ্রেন্ড বা কমন সার্কেল বা ফ্যামিলিতে যে কমিউনিকেশন হয় যেখানে সেট অফ রুলস প্রোটোকল যাবতীয় থাকে না সেটাকে বলা হয় ইনফর্মাল কমিউনিকেশন ফ্যামিলি এই জন্যই বললাম যে আমাদের উত্তর দিনাজপুরে তুমি বুঝতে পারবে না যে বাবার সঙ্গে না মায়ের সঙ্গে না ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে দ্যাট মিন্স বাবা মা ভাইকে একই ওয়ার্ডে বলে যেমনি তুই তুই নর্মালি মানে আমি অন্য ডিস্ট্রিক্টের কথা বলি তুই মানে ছোটদের বা বন্ধুদের বলে বাবা মাদের বলা হয় না কিন্তু আমাদের এদিকে তুই এমন একটা টার্ম যেখানে বড় ছোটর ব্যাপার না কমন ল্যাঙ্গুয়েজ বাট এটা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ সবার জন্য ইউজ হয় মা কেউ বলে বাবা কেউ বলে এখান থেকে কেউ অফেন্ড হয়ও না আর এটার উপর কেউ মানে ভাবেও না কারণ এটা ন্যাচারালি সেট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ইনফর্মাল যেখানে ফর্ম ইউজ করি না যেখানে আমরা ভাবি না যে আমরা কি বলছি ড্রাস্টিক্যালি ন্যাচারাল ফ্লোতে বলে দিই বা প্রয়োজন অনুসারে বলে দিই তাই এটাকে বলা হয় পারপোসিভ আর স্টাইলটা ফর্মাল বা ইনফর্মাল দুটোই হতে পারে কোশ্চেন খুব ইজি ইজি হয় শুধুমাত্র ফর্মাল কমিউনিকেশন থেকে আসে ইনফর্মাল কমিউনিকেশনকে গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন বলে আমরা শেষে জানবো গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন যেমনি আমরা শেষে জানবো ডায়াডিক কমিউনিকেশন কি মেটা কমিউনিকেশন কি যাবতীয় জিনিসগুলো আমরা এক্সট্রা পিডিয়াই জেনে নেবো বা আমি ওগুলো এক্সট্রা ইনফরমেশন ভাবে মনে রাখি অন দা বেসিস অফ ডিরেকশন আমরা ডিরেকশনের উপর ডিপেন্ড করে আরো কয়েক রকমের কমিউনিকেশন করতে পারি একটা একটা হয় ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যালের ভি মনে রাখবে ভি এর এখানে যদি জিরো দি ওয়ান দি জিরো দি তার মানে কি উপর থেকে নিচে আর নিচে থেকে উপরে ল্যাটারাল ল্যাটারাল আমি এল ল্যাটারালকে আবার হরিজনটাল বলে এইচ দিয়ে প্রকাশ হয় এবার এইচটাকে যদি শুইয়ে দিই তাহলে এই রকম বা সমান্তরাল আর ডায়াগনাল ডায়াগনাল মানে এই দুটোর যদি মিক্সচার হয় মিক্সচার হয় তাহলে হলো ডায়াগনাল আমি কুইকলি বলার চেষ্টা করছি ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন প্রথমে ডিরেকশন মনে রাখো ডিরেকশন মানে আমরা নিচে থেকে উপরে যাচ্ছি না উপর থেকে নিচে আসছি স্যার কমিউনিকেশন আবার নিচে থেকে উপর উপর থেকে নেই নিচে থেকে উপর বলতে লেভেল অফ পিপল দেখতে হবে বা যে লোকটা কমিউনিকেট করছে তার স্তর কি সে কর্মচারী না এচওডি না সুপারভাইজার না যাবতীয় যাবতীয় জিনিস তার লেভেল দেখতে হবে সে ঝাড়ুদার না মেথর না পিয়ন যে কোনো লেভেল হতে পারে এটার কথা বলেছে 
এবার ধরে নাও আমরা যেহেতু এডুকেটেড সোসাইটিতে থাকি সবাই শিক্ষিত বা আমরা পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত তো আমরা সেই রিলেটেড एग्जांपल গুলো দেখি ধরে নাও তুমি স্কুলে গেছো তুমি স্টুডেন্ট যতগুলো স্টুডেন্ট তার সঙ্গে তোমার যেটা কমিউনিকেশন হবে সেটা হবে হরিজন্টাল বা ল্যাটারাল হরিজন্টাল এজটাকে সুইয়ে দিলে সমান সমান বা তোমরা ল্যাটারাল হরিজন্টালকে সমান সমান বা সেম লেভেল অফ পিপল বলতে পারো মানে তুমি এজ এ স্টুডেন্ট বাকি যত স্টুডেন্টদের সঙ্গে কমিউনিকেট করবে এটা হবে ল্যাটারাল বা হরিজন্টাল কমিউনিকেশন বা তোমার হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট সরি স্কুলের হেডমাস্টার তোমার পাশের স্কুলের হেডমাস্টার হেডমাস্টারের সঙ্গে কমিউনিকেট করলে সেটাও ল্যাটারাল বা হরিজন্টাল কমিউনিকেশন কারণ তাদের লেভেল সেম তারা হেডমাস্টার বা सिंपली তোমার স্কুলের একটা মাস্টার অন্য স্কুলের একটা মাস্টার বা তোমার স্কুলের আরেকটা মাস্টার এর সঙ্গে কমিউনিকেট করলে সেটাও হরিজন্টাল বা ল্যাটারাল বুঝে স্যার মাস্টারের কথা বলছেন ম্যাডামের কথা বলছেন না জেন্ডার বায়াস অবশ্যই ম্যামের ক্ষেত্রেও सेम তোমাদের স্কুলের ম্যাম বা তোমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যাম বা তোমাদের স্কুলের এইচওডি ম্যাম অন্য স্কুলের যদি এইচওডি ম্যাম বা প্রিন্সিপাল ম্যাম সঙ্গে কমিউনিকেট করেন সেটা ল্যাটারাল তো কি করে মনে রাখবে सेम লেভেল অফ পিপল হবে একই স্তরের লোক হবে এবার তুমি এজ এ স্টুডেন্ট ফিল করছো যে তোমাদের স্কুলে একটা জলের নল লাগানো আছে যেটাতে ফিল্টার থাকবে মানে আয়রন জল আর তুমি কমিউনিকেট করবে কাকে লিখবে তোমাদের এইচওডি কে লিখবে তো এটা একটা বেসিক ব্যাপার যে স্যার আমি তো আমার স্কুলের এইচওডি এর ঘরে ঢুকে যাই না বলে তা আপনি ফের কি বলছেন এটাও সত্যি কথা কিন্তু রুলস হিসাবে কি হয় তুমি যদি তোমার এইচওডি কে কমিউনিকেট করতে হয় তোমাকে প্রথমে একটা লেটার লিখতে হবে লেটারটা অফিসে জমা দিতে হবে অফিস থেকে এইচওডি কে রেফার করবে এটা একটা প্রসেস বা একটা লেটার লিখবে সেটা পোস্ট অফিসে দিবে পোস্ট অফিস থেকে তোমার এইচওডি এইচওডি কে ডেলিভার করবে এটাকে আরো ভালো করে বোঝার জন্য আর একটু উপর লেভেলে যাই ধরে নাও তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ো যেহেতু সবাই ডেট ডেট করবে মাস্টার ডিগ্রি করেছো তোমরা একটা ইউনিভার্সিটিতে তো পড়ো বা একটা কলেজে পড়ো সেই কলেজের কোনে একটা জিনিস নিয়ে তুমি ফিডব্যাক দিবে ফিডব্যাক কাকে দিবে ভিসি কে ভাইস চ্যান্সেলর কে তুমি একটা লেটার লিখলে গিয়ে তোমার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে তোমার ডিপার্টমেন্টে যে হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট উনার সিগনেচার করলে উনি সেটাকে ফরওয়ার্ড করলেন ডিন বা ফ্যাকাল্টি হেড যে ফ্যাকাল্টি বলতে সায়েন্স আর্ট বা সোশ্যাল সায়েন্স যে ফ্যাকাল্টি হোক সেটা ফ্যাকাল্টি যেটা আমরা স্ট্রিম বলে থাকি তোমার স্ট্রিমের যে হেড সে সিগনেচার করবে সেখান থেকে সেটা ফরওয়ার্ড হবে রেজিস্ট্রারের অফিসে রেজিস্ট্রারের অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার বা রেজিস্ট্রার সিগনেচার করবে তারপরে যাবে ভাইস চ্যান্সেলর কাছে এই যে তুমি নিচের লেভেল থেকে উপর লেভেলে গেলে মানে একটা লেভেল থেকে অন্য লেভেলে গেলে বা লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেল গেলে এই কমিউনিকেশনটা হয়ে গেল ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন এবার তুমি বললে স্যার তাহলে ভিসি কে ভিসি যদি আমাদের কিছু বলে সেটা কি সেটাও ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন সেটা উপর থেকে নিচে আসলো এবার যেহেতু ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন আইদার নিচে থেকে উপরে যাবে বা উপর থেকে নিচে আসবে তাই যখন নিচে থেকে উপরে কমিউনিকেশনটা যাবে বা তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যখন ভিসির সঙ্গে কমিউনিকেট করবে সেটা হবে আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন উইথ হায়ার লেভেল অফ পিপল ফ্রম লোয়ার টু হায়ার লেভেল আর যখন ভিসি একটা নোটিস দিবে যে নোটিসটা তোমাদের ইউনিভার্সিটির নোটিস বোর্ডে বা তোমাদের ডিপার্টমেন্টের নোটিস বোর্ডে থ্রু রেজিস্ট্রার ডিন থ্রি আসবে সেটা হয়ে যাবে তোমার ডাউনওয়ার্ড কমিউনিকেশন দ্যাট মিন্স ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন দুই রকমের একটা আপওয়ার্ড যখন নিচে থেকে উপরে যাবে একটা ডাউনওয়ার্ড যখন উপর থেকে নিচে আসবে ল্যাটারাল কমিউনিকেশন মানে সেম লেভেল অফ পিপলের সঙ্গে এবার এ ছাড়াও যদি কমিউনিকেশনের এরকম হয় যে বিশেষ কোনো কারণে এই যে লেভেলটা আর মানা হচ্ছে না এই হায়ার আর কিটা আর মানা হচ্ছে না এই রকম সিচুয়েশনে যদি কমিউনিকেশনটা ক্রিস ক্রস হয়ে যায় বা ল্যাটারাল ভার্টিক্যাল মিলে যায় তখন সেটাকে ডায়াগনাল বা ক্রিস ক্রস বা ক্রস ওয়াইজ কমিউনিকেশন বলে কেমন ধরে নাও কোন একটা ইস্যু হয়েছে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাডমিশনে তোমার মার্কশিট সার্টিফিকেট সবকিছুতে নাম্বার ঠিক আছে সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার তুমি তোমার এইচওডি কে বলতে পারছো না কারণ তুমি অ্যাডমিশন নাও তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ডিরেক্টলি তোমাকে ভিসির সঙ্গে কথা বলতে হবে সেই সেন্সে তুমি ভিসি অফিসে যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবে তার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে এটা কোনো লেভেল ফলো হলো না তুমি ডিরেক্টলি ভিসির সঙ্গে কমিউনিকেট করবে তো এটা হয়ে গেল ডায়াগনাল বা ক্রিস ক্রস বা হতে পারে যে তোমার ইউনিভার্সিটির একটা টিচার অন্য একটা ইউনিভার্সিটির ভিসির সঙ্গে ডিরেক্টলি কমিউনিকেট করছে অন দ্য বেস্ট অফ দেয়ার রিলেশনশিপ তার কাকু লাগে বা জামাইদা লাগে 
বা ঠাকুর দা লাগে হতেই পারে আমি দেখেছি যে একটা সিম্পল অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইউনিভার্সিটির ভিসির সঙ্গে কমিউনিকেট করে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড এই রকমের ক্রিস ক্রস কমিউনিকেশন গুলোকে বলবো আমরা ডায়াগনাল বা ক্রিস ক্রস বা ক্রস ওয়াইজ কমিউনিকেশন যখন অল লেভেল অফ পিপলের সঙ্গে কমিউনিকেট হবে মানে একটা কমিউনিকেশন হাই থেকে লো যাবে লো থেকে হাইও আসবে বা সেম লেভেলও হতে পারে বা তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার দাদু যদি ভিসি থাকে সেই ক্ষেত্রে তুমি ভিসি হিসাবে তার সঙ্গে কমিউনিকেট করলে সেটা আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন বা আপওয়ার্ড ভার্টিক্যাল কমিউনিকেশন বা নর্মালি তুমি যখন ভিসির সঙ্গে ডিরেক্টলি দেখা করতে চলে গেলে যেহেতু তোমার পরিচিতি আছে বা তোমার প্রয়োজন আছে এইরকম হলে সেটা ডায়াগনাল বা ক্রিস ক্রস কমিউনিকেশন হবে আশা করি বুঝেছো নেক্সট এবার আমি কয়েকটা জিনিস বলবো যেটা আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভেবে থাকি বা যেগুলো কোয়েশ্চেনে এসে থাকে এক নাম্বার হল সরি এক নাম্বার হলো ডায়াডিক কমিউনিকেশন ডায়াডিক কমিউনিকেশন ইজ এ টাইপ অফ ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন যখন ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন বললাম আমি বললাম যে ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশনের মধ্যে সবগুলো পড়বে বাকিগুলো ইন্টার মানে ওই দিন তার বাইরে যখনই তুমি কারোর সঙ্গে কমিউনিকেট করবে সেটা হবে ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন এবার ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশনের মধ্যে স্পেসিফিকলি যখন ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন হবে বিটুইন টু পারসন ওনলি এখানে ওনলি কথাটাও লাগাতে হবে ওনলি মানে দুজনের মধ্যে যখন ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন হবে উইথ ইমিডিয়েট ফিডব্যাক তখন সেটাকে বলবো আমরা ডায়াডিক কমিউনিকেশন স্যার ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন বিটুইন ফোর পারসেন নো নট ডায়াডিক সেটা ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশনের মধ্যে থাকবে সেটাকে ডায়াডিক বলতে পারবো না মানে শর্ত ফেস টু ফেস দুইজন আর ইমিডিয়েট ফিডব্যাক এইরকম কমিউনিকেশন হলে ডায়াডিক কমিউনিকেশন বুঝে গেলে ইম্পার্সোনাল কমিউনিকেশন স্যার আপনি ক্লাস করাচ্ছেন আমার কাছে মোবাইল নেই কেউ একজন আমাকে বলেছে আমি মোবাইল তুমি মোবাইল কিনতে গেলে বলে স্যার আমি মোবাইল নিবো তারপরে আপনার ক্লাস জয়েন করবো ওকে গেল একটা দোকানে গেল দোকানে গিয়ে উম বললো যে আমার ছয় জিবি র্যাম লাগবে একশো আঠাশ জিবি রম লাগবে কি মিডিয়াটেক ডায়মন্ড সিটি মিনিমাম আটশো দশ লাগবে বা আরো যাবতীয় তুমি শর্ত দিলে ব্যাটারি এত লাগবে হ্যান তেন একটা আমাকে মোবাইল দিন তুমি তার সঙ্গে তাৎক্ষণিক শর্ট টার্ম ওয়ান টাইম সিচুয়েশনাল ইন্টারাকশন করলো কেন শর্ট টার্ম বললাম তুমি একটা মোবাইল কিনতে গিয়ে তুমি একটা স্পেসিফিক টাইমেই কথা বলবে তার বেশি বলবে না ওয়ান টাইম কেন বললাম যে তুমি একটা মোবাইল কিনতে গিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে যে দেখা করলে কথা বললে যে কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললে ভবিষ্যতে কোনোদিন দেখা হবে কিনা প্রয়োজন হবে কিনা সে থাকবে কিনা তার সঙ্গে ইন্টারাকশন হবে কিনা তার কোনোই গ্যারান্টি নেই সিচুয়েশনাল এই জন্য বললাম তুমি মোবাইল কেনার একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে বলেই সেই লোকটার সঙ্গে কমিউনিকেট করলে এই রকম কমিউনিকেশন বলা হবে ইম্পার্সোনাল কমিউনিকেশন এটা একটা লাইব্রেরিতেও হতে পারে যে তুমি একটা লাইব্রেরি ভিজিট করলে উত্তর দিনাজপুরে তুমি নদিয়া ডিস্ট্রিক্টে সেখান থেকে কোনোদিন আসবে আর ভিজিট করবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি সেখানেও হতে পারে মানে যদি শর্ট টার্ম ওয়ান টাইম ইন্টারাকশন হয় সেই রকম ইন্টারাকশন গুলোকে সেই রকম কমিউনিকেশন গুলোকে বলবো আমরা ইম্পার্সোনাল কমিউনিকেশন নেক্সট আমরা জানবো গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন কোথায় গেল গ্রাফে ভাইন হ্যাঁ গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন খুব বেশি জিজ্ঞাসা করা হয় মনে রাখবে এই যে ইট ইজ এ ফর্ম অফ ইনফর্মাল কমিউনিকেশন হুইচ ইজ স্পন্টেনাস অ্যান্ড নন পারপোসিভ এই দুটো টার্ম খুবই অবশ মানে গুরুত্বপূর্ণ আমরা ইনফর্মাল কমিউনিকেশন বলেছি যেখানে আমরা কোনো সেট অফ রুলস গাইডলাইন্স মানি না কেমন ভাবে করতে হবে কি করতে হবে কেমন বলতে হবে নর্মালি সচরাচরি ন্যাচারালি আমরা যেমন ভাবে কমিউনিকেশন করি বা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যেমন কমিউনিকেট করি সেটা ইনফর্মাল কিন্তু গ্রাফে ভাইন ইজ এ ফর্ম অফ অর আরো ডিরেক্টলি আরো স্পেসিফিকলি বললে এটা ইটস সেলফ ইনফর্মাল কমিউনিকেশন যেটা কেমন হয় স্বতঃস্ফূর্ত হয় আর নন পারপাসিভ হয় যতগুলো কমিউনিকেশন করি আমরা কি করি উদ্দেশ্য হিসাবে কমিউনিকেট করি তুমি কলেজে গিয়ে টিচারদের সঙ্গে কথা বলো উদ্দেশ্য থাকে অফিসে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলো অবশ্যই পারপোস থাকে দোকানে গিয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলো অবশ্যই পারপোস থাকে তুমি মাস কমিউনিকেশনে গিয়ে লেকচার শোনো সেখানেও পারপোস থাকে কিন্তু শুধুমাত্র গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন যেখানে পারপোস থাকে না শুধু টাইম পাস যতগুলো গিবত হয় মহিলা মহলে সবগুলোই গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন যতগুলো অপ্রাসঙ্গিক সিরিয়াল নিয়ে আলোচনা হয় নন পারপাসিভ সেটাও গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন 
স্কুলে গিয়ে বন্ধু বান্ধব মিলে আইসক্রিম খেতে খেতে যে কমিউনিকেশন হয় যার কোনো উদ্দেশ্য বিদেহ প্রয়োজনীয়তা কিছুই থাকে না একটাই টাইম থাকে কাজ থাকে যে চল্লিশ মিনিট টিফিন টাইম পাস করছি মজা করছি ওটা উদ্দেশ্য না মজা করাটা উদ্দেশ্যের মধ্যে পরে না তাই বলে স্যার মজা করছে সেটা তো উদ্দেশ্য এইরকম কমিউনিকেশন গুলো গ্রাপে ভাইন কমিউনিকেশন ওকুলেসিস আমরা যখন কমিউনিকেশনে নন ভার্বাল কমিউনিকেশন পড়লাম তখন আমি ওকুলেসিসটা ছেড়ে দিয়েছি তাই না বা এটা ছাড়াই ছিল আমি পরে অ্যাড করেছি ওকুলেসিস স্টাডি অফ আই মুভমেন্ট আমি আই মুভমেন্টের উদাহরণ দিয়েছিলাম ইউটিউবে একজন ফেমাস হয়েছিল আমি আবার নাম ভুলে গেছি আমি বলেছি যে নাম ভোলার পাকে আমি মেবি পূজা তাই না না প্রিয়া প্রিয়া শুধুমাত্র চোখের একটা ইঙ্গিতের জন্য রাতারাতি ভাইরাল মানে স্টাডি অফ আই মুভমেন্ট মানে আমরা চোখের দ্বারা যখন নন ভার্বালি কমিউনিকেট করি ধরে নাও তুমি তিনজন দু তিনজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একজনকে কিছু একটা ইনফরমেশন বলেছে দ্বিতীয় জনকে জানাতে চাও না তুমি চোখ টিপে দিলে আগে মানে বলিস না পিছন থেকে এসে তুমি কাউকে চমকাবে একজন দেখতে পেলো ওকে চোখ টিপকে দিলে যে না তুই জানাস না আমি একে চমকাবো মানে এগুলো উদাহরণ বলছি পারিপার্শ্বিক উদাহরণ বাকি যে কোনো কমিউনিকেশন যদি চোখের দ্বারা তার নির্ধারণ হয় অর্থ মানে চোখের দ্বারা অর্থ নির্ধারণ হয় যদি কোনো সেন্টেন্সের বা কোনো কমিউনিকেশনের তাহলে সেটা হয়ে যাবে ওকুলেসিস বা স্টাডি অফ আই মুভমেন্ট সিম্পলি ওকুলেসিস সেটার জন্য প্রচন্ড বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আর নেটে তো এগুলোর প্রাসঙ্গিক কোয়েশ্চেনই হয় কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আলোচনা করব ভিজুয়াল কমিউনিকেশন এছাড়াও এক রকমের কমিউনিকেশন আমরা ভিজুয়ালি করে থাকি বা ভিজুয়ালি আমরা অর্থ নির্ধারণ করে থাকি কমিউনিকেট কমিউনিকেশন থ্রু ভিজুয়াল ইমেজ তার সঙ্গে ইমেজ থাকবে উদাহরণ স্বরূপ আমরা যেহেতু এখন মাল্টিমিডিয়ার যুগে তো আমি সেই রকমই উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে ধরে নাও নেট পরীক্ষা শেষ আজকে তোমার নেট পরীক্ষা শেষ যে কারো বা আমাদের সবারই একদিন নেট পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে নেট পরীক্ষা শেষের পরে তুমি একটা প্ল্যান করবে প্ল্যান কি করবে যে মুভি দেখবে মুভি দেখার জন্য তুমি দেখছো যে তোমার আশেপাশে সিনেমা হল কল্যাণী মাল্টিপ্লেক্স আমি আমার সিনেমা হলের কথা বলছি রায়গঞ্জে যেটা সিনেমা হল সেটার নাম হলো কল্যাণী মাল্টিপ্লেক্স মাল্টিপ্লেক্সে অসংখ্য সিনেমা লাগে তুমি কল্যাণী মাল্টিপ্লেক্স খুললে দেখলে যে কি কি লাগিয়েছে লিটিল মারমেড লাগিয়েছে ফার্স্ট এক্স লাগিয়েছে আই বি সেভেন্টি ওয়ান লাগিয়েছে দু হাজার আঠারো লাগিয়েছে বিবাহ অভিযান লাগিয়েছে ফাটাফাটি লাগিয়েছে এতগুলো মুভি কোনটা দেখব তখন তুমি কি করলে তখন তুমি তার ট্রেলার গুলো চালাতে লাগলে ট্রেলার গুলো দেখে তুমি বোঝার চেষ্টা করলে যে মুভিটার থিম কি প্যাটার্ন কি কেমন হবে কমেডি হবে না অ্যাকশন হবে যাবতীয় এই রকম ভিজুয়াল গ্রাফিক্স দ্বারা যখন তুমি কোনো কিছুর অর্থ নির্ধারণ করার চেষ্টা করো সেটাকে বলা হয় ভিজুয়াল কমিউনিকেশন আরো স্পেসিফিকলি ধরে নাও তোমার এলাকায় মাল্টি মাল্টিপ্লেক্স নেই সিম্পলি সিনেমা হল হচ্ছে আছে আর যার ব্যানার লাগিয়ে বেড়ায় তুমি ব্যানার দেখলে ব্যানারে দেখলে যে শাহরুখ শাহরুখ খান পাঠান মুভির ব্যানার লেখা আছে পাঠান একটা কাঁধে গান আছে তার পাশে দীপিকা পাডুগন আছে তার হাতেও পিস্তল আছে তার পাশে দু তিনজন সোলজার আছে তার পাশে একটা ভিলেন আছে বুঝে নিলে যে এটা অ্যাকশন মুভি দেশ প্রেম হবে যাবতীয় যাবতীয় সেখান থেকে তুমি একটা মানে নির্ধারণ করলে একটা ইমেজ দেখে এই রকম কমিউনিকেশন গুলোকে তোমরা বলতে পারো ভিজুয়াল কমিউনিকেশন ইগোসেন্ট্রিজম নেক্সট আমরা জানবো ইগোসেন্ট্রিজম কি আমি শেষ করে দেবো এই ইয়েটার পরে নেক্সট আর একটা ক্লাসে আমরা ওয়াইন্ড আপ করবো শেষ ক্লাসে ইগোসেন্ট্রিজম যখন আমরা কমিউনিকেশন করি সেই কমিউনিকেশনের মধ্যে দু রকম টাইপ হতে পারে সেই কমিউনিকেশনটা বা দুইটা প্রথা অবলম্বন করতে পারি বা দুটা অ্যাটিচিউড অবলম্বন করতে পারি একটা হলো আই অ্যাটিচিউড আমি মাই সেলফ মানে আমি আমার দ্বারা আমাকে যাবতীয় শুধু আই দিয়ে যদি আমি কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করি এই রিপ্রেজেন্টটাকে বা মিস্টার অ্যাটিচিউড বলে এটাকে যে আই অ্যাটিচিউড বা আমি করেছি আমি পারি আমি পারবো আমার দ্বারা সম্ভব আমি আমি সব বা আমি আমি দ্বারা আমরা কোনো কিছু রিপ্রেজেন্ট করলে সেটাকে আমরা বলবো ইগো সেন্ট্রিজম ইন কমিউনিকেশন আর যেটা ইউ অ্যাটিচিউড বা উই অ্যাটিচিউড যে আমি তুমি করেছো আমরা করেছি আমরা হলিস্টিকলি করেছি আমরা সবাই করেছি আমরা করব যাবতীয় অ্যাটিচিউডটাকে বলা হয় ইউ অ্যাটিচিউড এই আই অ্যাটিচিউড পার্সন গুলোকে বলা হয় ইগো সেন্ট্রিক পার্সন বা এই আই অ্যাটিচিউড কমিউনিকেশন যদি ক্লাসরুমে হয় সেটাকে বলা হবে ইগো সেন্ট্রিক ক্লাসরুম 
এই টার্মটা তোমরা মনে রাখবে ইম্পার্সোনাল কমিউনিকেশন আমি বলে দিয়েছি গ্রাফে বাইনে বলেছি অক্লোসিস বলেছি ভিজুয়াল কমিউনিকেশনে বলেছি রিপিট হয়ে গেছে এটা সময় আছে হ্যাঁ ব্যারিয়ারটা করতে পারলে থাক আমরা আমি কন্টিনিউ করব না তোমরা কোশ্চেন অ্যানসার করতে পারো এবার দুটোর মধ্যে একটা শুড আই কন্টিনিউ না তোমরা কোশ্চেন সময় নেই মেবি 22টা ও অনেক সময় হয়ে গেছে তাক কন্টিনিউ করতে বলছি আমাদের আরেকটা ক্লাস হবে আমরা সেটাতেই কমপ্লিট করব আজকে যেটুকু পড়ানো হলো বুঝতে পেরেছো কোশ্চেন কোয়ারি বুঝতে পেরেছি স্যার স্যার ওকে বেশ যদি কোনো কোশ্চেন কোয়ারি থাকে গ্রুপে জিজ্ঞাসা করুন গ্রাফে ভাইন তুমি মনে রাখবে যে ইনফরমাল কমিউনিকেশন যেখানে আমরা কোনো ফর্ম কোনো স্ট্রাকচার কোনো রুল রেগুলেশন গাইডলাইন হ্যাঁ ইনফরমাল কমিউনিকেশন যেখানে আমরা কোনো রুলস সেট অফ রেগুলেশন গাইডলাইনস মানবো না যেটা স্পন্টেনাস হবে আর যেটার কোনো পারপাস হবে না উদ্দেশ্য হবে না ধরুন আমি মার্কেটে গেলাম চা খেতে খেতে একজনের দেখা হলো সে একটা গল্প করছে তার মধ্যে আমি পিঞ্চ করে তার সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলাম যার কোনো উদ্দেশ্যই নেই স্পন্টেনাস শুধুমাত্র টাইম পাস এই রকম টাইপের কমিউনিকেশন যেখানে কোনো প্রপার গাইডলাইন বা আমি কোনো স্ট্রাকচার ফলোই করছি না বা কোনো ফর্মই ফলো করছি না নর্মালি গল্প করছি সেটা গ্রাফে ভাইন কমিউনিকেশন বা সিম্পলি ইনফরমাল কমিউনিকেশন যেখানে কোনো পারপাস থাকবে না অন্য কোন কোশ্চেন কোয়ারি আর কারো মেসেজটা একবার দেখে নিচ্ছি মেসেজ করতে পারো হ্যাঁ হুম বলো হ্যালো স্কুলে যে স্টুডেন্ট এবং টিচাররা স্কুলে স্কুলে স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে যদি কমিউনিকেশন হয় সেই কমিউনিকেশন আমরা কি বলবো কি বলবো প্রথমে হ্যাঁ আমি সিরাজ দেখতে পাচ্ছি নামটা যে কোশ্চেন করেছে আমি এটুকু বুঝতে পারলাম যে টিচার আর স্টুডেন্টের মধ্যে কমিউনিকেশনটা আমরা কি বলবো তাই না হ্যাঁ প্রথমে যদি ইনফরমাল ফরমাল বলি ফরমাল কমিউনিকেশন ইন্ট্রা পার্সোনাল ইন্টার পার্সোনাল আমরা ধরি তাহলে ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশন এবার বল ইমপার্সোনাল কমিউনিকেশন হবে স্যার না টিচারদের সঙ্গে একটা লং লং টার্ম কমিউনিকেশন হয় তাই ইমপার্সোনাল होमोजेन ग्रुप ना মানে টিচার অন্য লেভেলের গ্রুপ আর তুমি স্টুডেন্ট অন্য লেভেলের গ্রুপ তাই এটা শুধুমাত্র ইন্টার পার্সোনাল কমিউনিকেশনেই পড়বে বা ক্লাসরুম কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ক্লাসরুম কমিউনিকেশনও পড়তে পারে বা কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড হতে পারে তুমি কোশ্চেনটা মেসেজও করতে পারো আমি অর্ধেক বুঝতে পেরেছি বা যেটুকু বুঝেছি তার পার্সপেক্টিভে অ্যানসার করেছি আর কোনো কোশ্চেন কোয়ারি আমি কি বলছিলাম সেটা ভার্টিক্যাল হবে নাকি ডায়াগোনাল হবে ওকে তুমি বললে যে ভার্টিক্যাল হবে না ডায়াগোনাল হবে এটা অবশ্যই ভার্টিক্যাল হবে তুমি লেভেল অফ পিপল হিসাবে স্টুডেন্ট থেকে টিচারের সঙ্গে কমিউনিকেট করছো এই ক্ষেত্রে এটা ভার্টিক্যালই হবে এবার তুমি বলবে যে স্যার আপনি তো বললেন যে কি বলবো যে আমি ভিসির সঙ্গে শুধু উদাহরণ দিলাম তো শুধু ভিসি তোমার উপরের লেভেল না টিচারও তোমার উপরের লেভেলে তুমি টিচারের সঙ্গে কমিউনিকেট করলে এটা নিশ্চিতভাবে ভার্টিক্যাল হবে আর আপওয়ার্ড কমিউনিকেশন হবে মানে ভার্টিক্যালার আরো স্পেসিফিকলি আপওয়ার্ড কমিউনিকেশনে করবে ওকে নেক্সট কোন কোশ্চেন কোয়ারি কাল এ কালকে আমরা পড়ব শেষ করে দেব ব্যারিয়ার অফ কমিউনিকেশন পড়ব মডেল অফ কমিউনিকেশন পড়ব তোমাদের রেডি করে দিচ্ছি যা পড়াবো মাস মিডিয়া সোসাইটি পড়ব মাস মিডিয়ান থিওরি পড়ব প্রিন্ট মিডিয়া আর টার্মিনোলজি আজ কালকে শেষ হয়ে যাবে আর শেষে আমরা ক্লাসরুম কমিউনিকেশন পড়ে দেখছি 
তোমার কথাগুলো কেটে কেটে আসছে তুমি বলো বেবিরা যতদিন কথা বলতে পারে না তার হামলিং ম্যামলিং গামলিং ওগুলোকে নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের মধ্যেই ধরা হবে 